Веретищевские пятницы. Цикл еженедельных клинических разборов от ведущих экспертов страны по педиатрии и смежным специальностям. Совместно с Ники педиатрии и детской хирургии имени академика Юрия Евгеньевича Вельтищева. Основными целями лечения сердечной недостаточности являются уменьшение нагрузки на поврежденное или гемодинамически перегруженное сердце и э, сохранение сократительных свойств миокарда. Основная цель – это компенсация энергоморальных сбегов и увеличение продолжительности и качества жизни пациентов. До настоящего времени дигоксин используется в лечении сердечной недостаточности, особенно при врожденных пороках сердца, но произошла модификация доз с фокусом на более низкие дозы. Лечить сердечную недостаточность уже по определению, поскольку это застойная сердечная недостаточность, которая сопровождается отечным синдромом, невозможно без диуретика. Естественно, тяжелую сердечную недостаточность класса С или 3-4 функционального класса мы лечим петлевыми диуретиками. В настоящее время кроме форусимида используется торосимид, который обладает дополнительными нейрогуморальными эффектами. При этом следует понимать, что на фоне декомпенсации хронической сердечной недостаточности за счет отека в кишечнике и гипоперфузии стенки кишечника необходимо увеличение доз. Но все бы было ничего, но, к сожалению, применение высоких доз петлевых диуретиков очень часто приводит к развитию гиперволемической гипонатремии. То есть... Жидкость накапливается интерстициально, при этом происходит резкое снижение концентрации натрия. Это все обусловлено повышенным уровнем вазопрессина и, соответственно, возникает вопрос, а можно ли как-то с этой проблемой бороться. При этом следует помнить, что и активация ренин-ангиотензиновой системы, которая является основной системой, которая задействована при сердечной недостатке, также способствует повышению уровня вазопрессина. И что было предложено в последнее время для коррекции гипонатремии? Это антагонист вазопрессиновых рецепторов В2, которые расположены в базальной мембране собирательных канальцев. Именно эти Рецепторы могут блокироваться толвоптаном, это новый препарат, и применение этого препарата позволяет адекватно увеличить диурез, причем не связанный с повышенным натриурезом. Наоборот, уровень натрия в крови возвращается в норму. По данным многоцентровых исследований, которые были проведены у взрослых, это основное исследование Эверест, было показано, что именно назначение телоптана способствует уменьшению степени снижения сердечной достаточности и смертности больных. Существует и первый опыт применения телоптана в педиатрии, причем очень часто необходимость Блокады рецепторов вазопрессина возникает в послеоперационном периоде при коррекции сложных врожденных пороков с применением аортолегочных байпасов. Вы видите, что на фоне применения телоптана нормализуется уровень натрия и резко увеличивается диурез именно в первые дни применения препарата. Далее лечение. Несомненно, это данные многоцентровых исследований, что ингибиторы АПФ, это исследования Коперникс, Атлас и так далее, являются необходимыми препаратами для лечения хронической сердечной недостаточности. Сегодня мы не мыслим себе лечение хронической сердечной недостаточности без этих препаратов и у детей. Это, в общем-то, хорошо известный постулат. Единственное, надо помнить, что при применении этих препаратов необходим контроль функции почек и отмена калий-сберегающих диуретиков при развитии гиперколемии и перевод 
пациентов на фазинаприл, который обладает двойным путем выведения. По поводу блокаторов ангиотензиновых рецепторов. У взрослых они широко применяются, достаточно эффективно. У детей контролированных исследований нет, поэтому есть опыт отдельных центров. Естественно, мы не можем не сказать и о бета-адреноблокаторах, поскольку масса негативных эффектов связана с активацией симпатико-адреналовой системы. И данные таких многоцентровых исследований, как Мерет, Сибис, Коперникус, отчетливо показали, что назначение бета-адренных локаторов необходимо для лечения сердечной недостаточности. По поводу детей. Многоцентровые исследования не проводились, но есть опыт отдельных центров, в которых были включены меньшие когорты обследованных больных. Очень часто эти исследования были посвящены оценке эффективности карвидилола. И что было получено? Тут небольшие исследования, порядка нескольких сотен пациентов, тем не менее, они достоверны. Было получено, что назначение карвидилола позволяет даже лиц с тяжелой сердечной недостаточностью ЦД-класса снять с листа Ожидания. Поэтому сегодня мы опять-таки не мыслим лечение сердечной недостаточности без карвидилола. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов спиронолактон также не, э, участвуют в лечении сердечной недостаточности. При этом, поскольку мы должны заблокировать альдостерон, то следует применять спиронолактон в низкой тозе 1 мг на килограмм. Но вместе с тем... Если мы используем все вышеперечисленные препараты, ингибиторы при непереносимости блокатора ангиотензивных рецепторов, бета-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона, диуретики, но не получаем эффект. Что делать дальше? И мысль исследователя пошла в этом направлении, и было показано, что необходимо еще обратить внимание на группу натриоудритических пептидов. И следует сказать, что уровень натриоуретических пептидов зависит от накопления непрелизина, который как раз и участвует в деградации натриоуретических пептидов. Был предложен революционный препарат, который сочетает в себе свойства блокаторов ангиотенциновых рецепторов, то есть это вальсартан, и ингибитор непролизина. Что делает ингибитор непролизина? Ингибитор непролизина усиливает эффекты эндогенных натриоретических пептидов, что вызывает положительные гемодинамические и функциональные эффекты. Итак, Ингибитор непролизина представлен молекулой сукубитрила. В одной таблетке мы проводим как блокаду ангиотензиновых рецепторов первого типа с негативными эффектами, с развитием фиброза, с развитием гипертрофии, так и увеличиваем уровень натриуретических пептидов. И что показали данные многоцентровых исследований? Сегодня мы не можем, обсуждая лечение, не касаться этих данных. У взрослых в это исследование было включено очень большое количество пациентов, более 4 тысяч. И этот препарат сравнивался с эффектом стандартного ингибитора инолаприла. Было показано, что применение вальсартана сукубитрила позволяет снизить смертность и уменьшить время госпитализации. Опять-таки, встал вопрос, а можно ли его исследовать в педиатрии. И в настоящее время завершается новое исследование панорама по оценке безопасности и эффективности ингибитора ангиотензина рецептов и непролизина, который называется ARNI сокращенно, для лечения хронической сердечной недостаточности у детей. Наш отдел также был вовлечен в это исследование, и, в общем-то, мы видели достаточно неплохие результаты. 
было показано, что применение этих препаратов позволяет улучшить функциональный класс сердечной недостаточности и снижает смертность. Поэтому этот препарат, торговое название Энтереса, был рекомендован ФДА для лечения сердечной недостаточности. Еще одно исследование, опять-таки мы тоже в нем участвовали, это воздействие на тахикардию, которая не купируется на фоне применения бета-адреноблокаторов. Цель, той целью используется ивабродин, который является ингибитором ионного тока в в каналах синого соузла. И опять-таки данные этого исследования показали, что применение дополнительного ивабродина при неконтролируемой тахикардии или на фоне бета-адреноплакатов, или при непереносимости бета-адреноплакатов ассоциируется с снижением функционального класса сердечной недостаточности и увеличением сократительной способности. Говоря о докомпенсированной сердечной недостаточности, это пациенты, которые находятся в блоках интенсивной терапии, естественно, это приоритет инотропной поддержки. За рубежом достаточно широко используется ингибитор фосфодиэстеразы третьего типа мелорион, но он не зарегистрирован в России, поэтому в настоящее время в России фокус на применение левосимбинодана, это препарат-синтезатор кальция. Какие преимущества этого препарата? Помимо улучшения сердечного выброса, Соответственно, увеличение фракции выброса, он уменьшает давление в легочной артерии и самое главное, что он сохраняет свой эффект в течение 4 дней, поэтому в настоящее время достаточно широко рекомендуем этот препарат к применению. И, наконец, если все это, к сожалению, неэффективно, то необходимо думать о трансплантации сердца. И мостом к трансплантации сердца являются методы хирургической поддержки, это ИКМО или искусственный левый желудочек, а также кардиорейсинхронизирующая терапия, о которых вы услышите при продолжении нашей конференции. Спасибо. Ирина Викторовна, большое спасибо за великолепное сообщение. Как всегда, коллеги, вопросы есть? Да. Еще спасибо. Раз спасибо. спасибо большое, Ирина Викторовна. Спасибо. А можно, можно мне так, да. несколько пояснений? Вот все-таки, э, если брать за основу там, основные звенья патогенеза вот, сердечной недостаточности, эту гетерогенную группу, которую вы описали у детишек, вот эта стратегия фармакотерапии, она ведь имеет особенности в разных группах. Вы не могли бы вы так коротко обозначить, где, где как расставлены акценты, если мы имеем дело там, с кардиомиопатиями или, например, рожденными пороками, она же ведь разнится. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Но, в общем-то, патогенез сердечной недостаточности не отличается. Это под физиология, она никак не отличается. Это нейрогуморальная система, на которой мы воздействуем. Отличается немножко этиология, поскольку это большая доля врожденных пороков сердца. Это отличается. Прошу прощения. То есть вы воздействуете всегда на все точки, на все звенья патогенеза одновременно. Вот всегда. На, на, все, на все варианты, которые так или иначе дают там инотропные эффекты. Да, и, мы да, регулируем да. энергоморальные все, сдвиги. Все. Спасибо большое. И, и еще можно? Вот как, как, как организован мониторинг состояния? Как часто анализируются клинические, дополнительные методы и биохимические параметры того же у него натрия, калия там, и кальция у этих пациентов? Как это организовано? Мониторинг. Мониторинг обязательно мониторинг один раз в 6 месяцев. Это обязательно. Естественно, в острой стадии, в стадии декомпенсации, это более частый мониторинг, поскольку идет титрование доз, а препаратов достаточно много. Мы начинаем с ингибиторов, потом подключаются бета-блокаторы, поэтому на первом этапе это более частый мониторинг. Соответственно, используются функциональные параметры и используются нт про бмп то есть концевой натриуретический пептид, надо сказать, что даже вот этот препарат ингибитор непролизина, он не действует на концевой натриуретический пептид, он как раз за кадром остается, поэтому это очень удобный самый 
пожалуй, информативным биохимическим маркер тяжести состояния. Спасибо большое. Ну, маленький комментарий. Ренина Дома согласится, что группы сильно отличаются. Если у взрослых это в основном ишемические кардиомиопатии, да, то у детей это пороки сердца, кардиомиопатии и блокады, и все что угодно. Поэтому есть золотое правило. Когда мы видим пациента сердечной достаточности, ребенка, мы ищем устранимую причину этого. И это первое действие. А все остальное, это, соответственно, параллельно, и впоследствии, если ничего сделать, как бы нельзя, да? Да, Поэтому... я соглашусь полностью, но, к сожалению, даже после хирургической коррекции, в ряде случаев, почему мы применяем тоже ДЛАП, там, что сердечная недостаточность сохраняется у сложных детей. Спасибо. Спасибо большое. У меня такой вопрос, возможно, практически. Скажите, пожалуйста, а как долго мы применяем фуросемид и какая может быть максимальная доза фуросемида у детей или у взрослых, например, даже? Спасибо. Фуросемид э, применяется достаточно долго при сохранении э, третьего класса хронической сердечной недостаточности. Он может, максимальная доза 2 мг на килограмм. Иногда, только в очень тяжелых случаях, при докомпенсировании возможно повышение дозы до 3 мг на килограмм, но опять-таки надо контролировать электролиты, вот надо контролировать натрий, потому что как раз фуросемин и ассоциируем с гипонатриминой. Вопросов больше нет, да? Спасибо. Сообщение сердечной ресинхронизирующей терапии у детей – я хочу еще раз напомнить о технологической структуре причин сердечной недостаточности. Она очень гетерогенна. Это кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, как до и после коррекции порока, соответственно, хирургической, лендоваскулярной, и нарушение ритма сердца. И если говорить о факторах, которые определяют контрактильную насосную функцию сердца, а два основных показателя – это ударный объемный темп обращения, мы знаем хорошо о преднагрузке, знаем о сократимости, постнагрузке, но, к сожалению, достаточно... Часто специалисты не обращают внимания на те факторы, которые не очевидны. Это наличие атриоментикулярной синхронии, то есть синхронного сокращения предсердия желудочка последовательного, и наличие предсердно правой желудочка в левой желудочке синхронии, то есть синхронного сокращения обоих желудочков. Эти факторы очень важны, я сейчас на них буду концентрироваться. Вот, кстати, перед вами небольшой клинический пример, как демонстрация этого, этой ситуации. Это пациентка, взрослая, 14-летняя, в состоянии после хирургической арестии тетрады ФАЛО, которая сопровождалась рассечением выходного отдела правого желудочка, резидуальной стороны легочной артерии, после операционной блокады третьей степени, дилатация камер сердца, фракция выброса по Симпсону 35. При этом, как вы видите на эхокардиографии, выраженная Асинхронное сокращение правого левого желудочка, дискинтичное движение между желудочкой и перегородки. Именно это и становится, стало причиной низкой фракции выброса. Пациентке имплантирован элятокардиостимулятор, однокамерный. Это тоже, я скажу, последствия этого важно будет. С имплантацией электрода в правый желудочек, эндокардиальная система. В чем проблема десинхронии? Аномальная электрическая активность, активация приводит к аномальному механическому сокращению. Распространение импульса от кардиостимулятора или при блокаде левой ножки пучка единицы, как и правой, происходит от клетки к клетке, а не проводящей системе сердца, что в 4 раза медленнее, чем при нативной системе гисопрокие. То есть это приводит к тому, что если мы стимулируем правый желудочек стимулятором, то, соответственно, левый будет сокращаться гораздо позже, и это состояние будет прогрессировать. Существует кроме межжелудочка и внутриджелудочка десинхронии, которые мы изучаем с помощью специальной тузыковой методики, спикел трекинг их кардиографии, которая позволяет нам количественно и качественно оценить, получить информацию о деформации ткани и их движений. Ну, верхняя часть картиночки, вы видите, это нормально сокращающее синхронное сердце. Разница сокращения отдельных сегментов не превышает 50 миллисекунд. Так демонстрируется на этом вот, в виде сердца, как оно синхронно сокращается. И, соответственно, как пример, это десинхронное сокращение левого желудочка. И вот здесь 3D-картиночка, как это выглядит в реалии, как сокращается сердце. Видите, разница, она колоссальная. Существует десинхрония кластерная и дисперсная. Кластерная десинхрония – это результат задержки желудочковой активации. То, о чем мы с вами только что говорили, связано с блокадой левой ножки пучка ГИСа при кардиостимуляции правого желудочка. Характеризуется формированием групп сегментов раннего и позднего сокращения миокарда. Дисперсная десинхрония – это 
неравномерность или разность в силе сокращения отдельных сегментов миокарда в желудочке. Это как раз пример дилетационной кардиомиопатии. То есть здесь хранения бывают разные. Это тоже нужно учитывать, когда мы говорим о методе лечения. К чему приводит или это механическая синхрония в сердце? Развивается асимметричная гипертрофия, уменьшается объем и толщина стены желудочка в области раннего сокращения и увеличивается в зоне позднего сокращения. Вслед за внутрижелудочной синхронией происходит частичное асимметричное клеточное ремоделирование, вследствие чего прогрессирует механическая задержка. Повышается уровень медиатора фиброза и апоптоза сегментов позднего сокращения миокарда с выбранием фиброзной ткани последующем. Снижается внутриклеточный обмен ионов кальция, что сопровождается влиянием негативного электромеханического сопряжения. Понижается экспрессия генов, кодирующих бета-адренорецепторы, что вызывает снижение чувствительности миокарда к воздействию катехоламинов. Какова цель сердечно ресинхронизирующей терапии? Цель – это коррекция внутрисердечного асинхронизма механического ответа сердца посредством кардиостимуляции обоих желудочков. Изменение электрической активации не имеет прямого позитивного дробного эффекта, но за счет того, что желудочки начинают сокращаться одновременно, мы получаем увеличение и улучшение гемодинамики. Показания к имплантации сердца устройства детей сформированы достаточно ну, не так давно. Первая это публикация 2014 год, затем были уточнения, но по сути мало что изменилось. Это класс показаний 2А. Первое. Это показания их CRT имеют пациенты со структурно нормальным сердцем или структурными заболеваниями сердца с фракцией выброса системного желудочка. Я повторяю, системного, тот, на который в системной позиции, качает кровь на большое кровообращение, менее 35, наличие синусового ритма у пациента, широкий комплекс КУРС, имеющий морфологию, характерную для блокады левой или правой ножки пучка ГИСа, спонтанный или стимулированный, и функциональный класс 2-3. При этом уровень обоснованности А для третьего класса, соответственно, Б для второго класса сердечной недостаточности. Что такое широкий комплекс КОРС? Ну, у взрослых это больше 150 миллисекунд, у детей мы используем нормативы ширины данного комплекса для конкретного возраста. И самое важное – иметь морфологию полной блокады левой ножки пучкогиса. Второе показание. CRT показано пациентам, которым проводится имплантация нового или замена старого или кардиостимулятора с ожидаемой потребностью в значимой более 40% желудочковой стимуляции. Опять же, если у пациента имеется перед этим фракция выброса низкая, узкий комплекс КОРС и функциональный класс 1. Но здесь есть нюанс. В этом случае иногда бывает не обязательно имплантировать трехкамерный стимулятор, достаточно переместить электрод желудочка с правого желудочка на левый. Это может уже привести к улучшению гемодинамики. Перед вами виды имплантации сердечных рестентизирующих устройств. Это эндокардиальная имплантация, когда электроды размещаются эндокардиально в правом предсердии, в правом желудочке и через коронарный синус виничный синус, соответственно, в левый желудочек. И здесь эпикардиальное размещение электродов, биполярные электроды предсердия, соответственно, правый и левый желудочек. Выбор метода имплантации CRT устройств зависит от возраста, массы тела, анатомии ребенка, а также наличия ранее имплантированной системы кардиостимуляции до имплантации CRT. На данном слайде представлены результаты исследований, достаточно больших, объемных, по оценке эффективности данной терапии у пациентов с различной патологией. Я прошу ваше обратить внимание на последний столбик, это те пациенты, которые не отвечают на данную терапию, нон-респондеры так называемые. Так вот, минимальное количество нон-респондеров отмечено у пациентов с письмитер индуцированной кардиомиопатией. То есть, опять, это пациенты с стимуляцией правого желудочка, либо Просто стимуляция виви одного желудочка, либо даже двухкамерное, правое предсердие, правого желудочка. Наибольшее количество респондеров это дилетационная кардиомиопатия с блокадой левой ножки пучка ГИСа. Здесь я хочу уточнить еще раз, вспомнить о том, что это разная десинхрония. При письмите редуцированной это кластерная десинхрония, а при ДКМП это дисперсная десинхрония. Поэтому, чтобы стимулировать дисперсную десинхронию, нужно пришить очень много электродов на левый желудочек, потому что зон десинхронии очень много. Но это сделать невозможно. Таким образом, наибольший эффект мы получаем от данного вида лечения у пациентов с атриоментикулярной блокадой и письмикрой индуцированной кардиомиопатией. 
Ну, еще одно исследование большое, это доктор Янушек из Праги, который имеет наибольший в мире опыт наблюдения пациентов с CRT устройств, сейчас их порядка более 150 человек. Эта группа указала, что CRT наиболее эффективно в сочетании с другой корректирующей и паллиативной хирургией на сердце. Что имеется в виду? Если у пациента имеется тетрадофало, как наша первая девочка, у которой имеется выраженный стоноз резидуальный клапана или легочной артерии, выраженная недостаточность, конечно, CRT поставить можно, но без ликвидации резидуальных нарушений гемодинамики эффект будет небольшой. Поэтому иногда имплантация CRT сочетается с другой хирургией на сердце. Почти 40% детей-кандидатов на трансплантацию сердца, направляемых на CRT в последующем, были удалены из списка ожиданий по причине эффективности данного вида лечения. То есть, как говорится, есть за что бороться. Да? Ну и небольшой клинический случай, очень интересный, достаточно поучительный. Это был мальчик возраста 2 года 10 месяцев, который пришел на амбулаторный прием. Диагноз после рождения – картация аорты. Множество дефектами желудочка, перегородки, инфундибулярный станос входного отдела правого желудочка. Им было выполнено достаточно большое количество операций за первые полгода его жизни. Это резеция карта саорты, пластика дефекта перегородки, постоперационная блокада третьей степени сапплантации стимулятора, а также ребенок перенес инфекционный эндокардит, который потребовал повторного вмешательства, замену заплаты на дефект межжелудочка и перегородка ликвидации и реканализации. Имплантация двухкамерного стимулятора повторно в возрасте 6 месяцев 15 дней. Пациент на приеме появился 2 года 10 месяцев, ну, по крайней мере, у нас в клинике. Жалобы на момент осмотра – это одышка, утомляемость при минимальной, при минимальной нагрузке, отечность лица, рук, ног на фоне диуретической терапии постоянной фуросемидом. В анамнезе в возрасте 2, 2 года 8 месяцев – Эпизод потери сознания дома случился с цианозом кожных покровов после выраженного беспокойства. В течение двух-трех минут проводилось реанимационное мероприятие мамой пациента с восстановлением сознания. Общее состояние средней степени тяжести, масса ростовые показали соответствуют возрасту, кожный покров бледные, отмечается дотловатость лица. Но это может быть связано не только с соответственно, с сердечной недостаточностью, но еще и с терапией преднизолона 10 мг в сутки, которую пациент получал на протяжении последнего года перед приемом по причине диагноза острый миокардит, который был ему поставлен. Умеренная одышка, тонны сердцеритмической до 110 ударов в минуту. Здесь я тоже хочу обратить внимание, что у пациента частота была постоянно 110 ударов в минуту, потому что стимулятор был спрограммирован на частоту 110 мы знаем, что ребенка такого возраста, но очень пульс снижается до 60-70 минут, то здесь то вариант, варианта не было, поэтому у пациента была постоянная тахикардия. Сатурация достаточно высокая, печень практически в норме. Пациент получал полный комплекс терапии, дикоксин, форосимид, капотен ну и преднизолон 10 мг. На данном слайде представлена эта рентгенография пациента, кардиотеракальный индекс 0,7. Видите, имплантированы электроды, проекция правого предсердия, правого желудочка. На электрокардиограмме ритм ЭКС, двухкамерная стимуляция, полная блокада левой ножки пучка ГИС, морфология, КРС 160 мс. Параметры ЭКС, понимание, частота 110 ударов в минуту, еще раз обращаю на это внимание. Эхокардиография, межжелудочный дезинхронизм 120 мс. Выраженное расширение обоих желудочков, умеренная регургитация натриевентокулярных клапанов, связанная с дилатацией полостей сердца, повышенное давление в легочной артерии, полые вены коллабируют при дыхании минимально, еле заметно. Глобальная систолическая функция снижена, фракция выступа трихольца 12-15 при норме 60, в Сипсону 15 при норме 50. Заключение по пациенту. Состояние после хирургической коррекции вожденного порока сердца, синдром слабости синуса узла, блокада третьей степени, плантация КС, класс функциональный третий, легочная гипертензия, клиническая смерть от 11 августа 2020 года, о чем я говорил, с успешной сердечно-легочной реанимацией. Учитывая наличие постоянной кардиостимуляции со стимуляцией правого желудочка у пациента с коррегированным ВПС повторными операциями, особенности настройки ЭКС на протяжении двух лет, выраженная межжелудочной синхрония, у пациента широкий комплекс КРС, нельзя исключить, был аритмогенный гимнез дилатации полостей сердца и снижение сократительной функции. 
Легочная гипертензия, вероятно, преимущественно имела легочно-венозная за счет проблем с левым желудочком. Эпизод клинической смерти мог был связан с желудочкой аритмией на фоне выраженной сердечной недостаточности, что у этих пациентов достаточно часто бывает и от чего они, в общем-то, и погибают. Пациент консультирован в кардиохирургических клиниках различных по поводу имплантации CRT. И большое спасибо коллегам из клиники в Тоскане, ближе не оказалось. Пациент был прооперирован в возрасте одного 3 лет 4 месяцев, выполнена имплантация эпикардиальной системы CRT. Здесь вы видите электроды, также находятся на правом предсердии, в правом желудочке, левом желудочке, трехкамерная стимуляция. ЭКГ после операции пятый день, напоминаю, ширина комплекса была 160 миллисекунд, на пятый день 150 миллисекунд. Через 6 месяцев после операции ширина комплекса была 140 миллисекунд. В норме она, конечно, не вернулась, она вряд ли вернется, потому что я думаю, морфологические процессы в миокарде все-таки шли, и, естественно, элементы фиброза, они появились, они остались, поэтому ожидать узкого комплекса здесь не стоит. Но, с другой стороны, мы видим отличный эффект на гемодинамику. Левый желудочек не расширен. Через полгода 60 мл на метр квадратный был 127. Фрацибруса по Симпсону 46,50. Межжелудочный синхронизм 70 мс при 120 исходном. Ну, здесь перед вами сравнение эхо. Это пациент до имплантации кардиохистинического CRT-устройства, это после. Видите, размеры полосей значительно уменьшились, и сократимость, очевидно, даже визуально стала значительно выше. Ну и выводы небольшие. Сердечная ресинхронизирующая терапия может быть мощным инструментом лечения недостаточности у детей с осиженной фракцией выброса, обусловленной письмейкой индуцированной кардиомиопатией. Дети, проходящие обследование по поводу ХСН, обязательно должны быть обследованы в наличии внутрижелудочковой и межжелудочковой синхронии, что важно в плане определения тактики ведения пациента. Спасибо. Я закончил. Спасибо большое, уважаемый Игорь Александрович, за блестящий доклад. Пожалуйста, коллеги, кому угодно задать. Прошу вас. прооперирован не в России, а в Тоскане. Неужели у нас нет центров, которые могут... В клинике Российской Федерации были получены отказы при, по причине отсутствия показаний к имплантации трехкамерного стимулятора. Пациенты обратились, это не мы направили, естественно, пациенты обратились в благотворительный фонд. А эти показания не очевидны? То есть Они нет, очевидны. нет согласия между Они коллегами? очевидны, просто нет согласия в профессиональном сообществе. И я думаю, что нет достаточного опыта, наверное, наблюдения и ведения таких больных. Какие параметры стимуляции были вот у этого трехкамерного? Вы имеете в виду... А, Который в Тоскане, да. Ну, я сейчас точно вам сказать не смогу. Я этот сайт убрал, чтобы Какая не... Какая не... а? Значит, минимальная частота выставлена 50. Я точно помню. Спасибо. Может быть, вы сразу прокомментируете? Вы хотите сказать какое-то особое мнение? Нет? Пожалуйста, коллеги. Кто еще хочет задать вопрос? Да, прошу вас. Спасибо за доклад, Игорь Александрович. У меня такой вопрос. Вот э, был поставлен SRTP, вот, но, получается, ребенок перенес клиническую смерть. И я знаю, что есть такие системы, как э, рассинхронизирующие с дефибриллятором. Почему именно был выбор в пользу пейсинга, а не дефибрилляции в том числе? Значит, коллегами тоже мы советовались, обсуждали этот вопрос, вопрос задавался на самом деле. Значит, есть технические проблемы имплантации дефибриллирующего электрода эпикардиально, соответственно, да, таким пациентам. Это первое. И второе. Опыт был, случай потери сознания был один. Желудочки аритмии на электрокардиограммах, на холтерах никогда не регистрировались. Поэтому была тактика принята, что при нормализации гемодинамики вероятные риски желудочки аритмии они уйдут. Пожалуйста, коллеги, кто хочет? Пожалуйста, Уважаемые коллеги, тема нам очень близкая и родная. И такие пациенты к нам регулярно поступают. И дети после классической истории, когда ребенок после коррекции ВПС получает а, после цизи... ядрогенную АВ-блокаду с последующей имплантацией КС, и никто на местах не подбирает параметры ЭКС, дальше они к нам поступают с, сердца, с шариками вместо сердец и, и вот с такой десинхронией. 
нужно, наверное, получать кого-то на рестнифронизирующей терапии в нашей клинике. Зачастую просто нормализация параметров стимулятора приводит к нормализации да, гемодинамики. Это, первое, да, это тоже важно. Делаем, да, это да, это да. понятно, базовая коррекция их состояния медикаментозная. Конечно, наши хирурги нормально подбирают параметры, иногда этого достаточно. Но, но... И CRT мы готовы делать. Эти программы мы э, э, кардиографии с использованием спекл-трекинг используем давно рутинно. И, и, и эти дети так наблюдают, наблюдаются и картинки. И сейчас у нас есть замечательные приборы с и продольной, и радиальной, и циркулярной деформацией. Мы можем это делать. Ну, у нас нет вот на этот вид помощи. Игорь Александрович, ну, нам нужно да? этим заниматься. Ну, почему не пообещать? Поможем, а? конечно. Обязательно, да. Я просто сам, комментарии да. маленькие, ну, не для аудитории, да. может быть, но, в принципе, есть такие вот и специальные CRT, да, конечно, но учитывая контингент наших больных, это послеоперационные больные, коррекция порока сердца в основном, они имеют спаечный процесс средостений, выделение сердца достаточно сильно и тяжело, поэтому я думаю, что хирурги на эту операцию не пойдут по причине того, что высокие риски повреждения сердца и, соответственно, подключение аппарата ИК, такое тоже есть. Это эпикардиальная стимуляция. Вот как, раз, как раз я хотел вас спросить, уж попросить, если буду некомпетентен в фразеологиях, но э, интереснейшее вообще звенья патогенеза, опять же, вот хочу верну, вернуться к тому, о чем говорил. Э, насколько я правильно понял, э, то есть первично здесь все-таки механизмы такой нарогенных нарушений, либо они итрогенного характера, либо они там и, иного характера, начиная с письмейкера и заканчивая любыми другими проводящими путями, там, ножкой ГИСа и так далее. Но э, это приводит к десинхронизации насколько я понимаю, к изменению энтузиатичной гемодинамики, изменению давления в камерах сердца. И ну, логично предположить, что этот круг, он замыкается. То есть одно, это приводит к, к нарушениям гем, гемодинамики внутренней и изменения. И что в свою очередь, скорее всего, поддерживает нарушение распространения нервного импульса. Вот анализируется ли это и требуют ли эти пациенты, именно эти, контроля давления в камерах сердца и является ли это частью программы? Введение таких больных. Да, я понял вопрос. Если у пациента нет, если пациент с кариденным пороком сердца, чаще всего, и они имеют резидуальное нарушение гемодинамики по эхокардиографии, тогда, конечно, оценка идет и гемодинамики в целом. Если пациент без нарушения шунтов, других нарушений каких-то анатомий, то здесь и гемодинамика оценивать смысла нет, на самом деле, у таких пациентов. То есть не входит это в программу, нет. да? Спасибо большое.